大家好，我现在在江西龙虎山。龙虎山是世界地质公园，这个山很特别啊。大家看远处这个啊，就像是在地上拔地而起一样，突然之间耸立起来一个山啊，还是挺特别的吧？而且这个山是红色的，它是丹霞地貌，很像是天水的麦积山啊。然后它在山中啊有一个这个步栈道，都是悬空这样修建的。我带大家走一下啊。呃，说一下这边的门票，它是门票加车票一百六十五，我还买了一个做那个竹筏子的，一共是两百三，在这个木栈道上走一走，特别的惊险刺激。它这个步栈道啊，就修在半山腰，下面距地面应该有个二三十米，然后距山顶呢，特别的高，就悬在半山腰。它这边的山还是挺有特点的，你看那个山啊。有好多的孔，好多洞，这都是自然形成的。以前古代的人啊，他们去世以后会把棺材放进这些洞里面，叫做悬棺，就是先在山上甩一根绳子下来呀、啊，把棺材吊着，这样装进去。这是这边的一种特殊的丧葬文化。这个景区啊，现在还有这个升官的表演。下午我去看一下。现在呢，我先在这个木栈道上走一走，感受一下这边的特殊的地貌。大家也跟随我的镜头看一下啊。这个你说有恐高，有恐高的人怎么走这个栈道？看这下面，我走过好多这个木栈道了。上次在天水的麦积山，它也是这种的。景区里没有人，只有我一个人，承包了这片景区了。哇塞，走到这里的时候，这又有点高了。大家看一下这个悬空栈道，距下面有多高？目测一下，应该有四五十米吧，我觉得。哇，走在这边上真是提心吊胆呐、啊。他从那边又转过去了，就是绕了这个山头啊，转来转去，真是很佩服修这条路的人啊，真是想不明白他们当时怎么修的这个路。你看啊，上不着天，下不着地，怎么就能在这半山腰上面修出这条路来呢？太不可思议了！从这个地方看得清楚，大家看一看，这个路是修在什么样的地方？我就特别纳闷，这到底是谁修的？我们先不说古代人怎么样修这条路啊，就是现在我们国家科技这么发达，修这条路也不是很容易吧？这这是怎么弄的？靠搭脚手架吗？还是起重机呢？搞不明白，谁能出来解释一下呀？这种路修的真是绝杀，不得不佩服现在人的智慧啊！再说一下，这里为什么叫做龙虎山？它是因为东汉末年那个张天师来这边修炼，他在这边炼丹，丹成龙虎线，说明这个他炼的仙丹威力特别的大。后来就叫做龙虎山了。大家看远处这个山，像不像一只蹲着的蛤蟆呀？特别的形象。然后在这个地方，是整个景区最有名的，叫象鼻山。像不像一头大象？这是它长长的鼻子，在这边喝水的样子，跟桂林的象鼻山很像。平时这个地方肯定是拍照打卡的人非常多。但是今天呀，没有人给我抢，一个人都没有啊！这里还放了个雨伞，让人在这里拍照。然后这个地方是拍照点，他还做了个玻璃这个观景台。哇塞，透明玻璃的，站在这里拍照真是绝了啊！可惜今天没有人帮我拍照，怎么弄啊？这么好的景色，没有人和我分享，分享给我广大的网友吧。这就是一个人出来玩的尴尬的地方啊！碰到好的景色，没有人给拍照。现在你说找个路人拍吧，也没有路人，好尴尬呀啊！本来还是想航拍一下的，但是今天下的毛毛雨，飞不了无人机。哎呀，就这样吧，去下一个景点，做竹排啦！<笑>哎呀，八个人的船，一个人。包船了，主要是今天下雨，人少，再加上这个疫情
。疫情期间他就人少，应该放首那个歌啊，什么小小竹排江中游啊。小小竹排江中游。小小猪排江中游。我今天在庐山，大家知道吗？在庐山的山顶上，居然有一个镇，叫做枯岭镇。在这镇上啊，常住人口达到一万多人，而且这山顶上也是盖满了各种房子，漫山遍野全都是房子。我带大家看一下啊，这是一个名副其实的旅游小镇。因为这山上的温度比山下要凉快十度左右，所以每年的夏天，有很多人会来这庐山上面住，呃，所以这里也是避暑胜地。每年的夏天就是它的旺季了。这个镇上最多的就是酒店、民宿、呃，餐馆了，然后也有银行，还有学校呢。所以这个镇配套很齐全。这个镇其实是一个中转站，我们的吃住都在这个镇上解决。然后再坐上这个旅游大巴车去各个景点游玩。我用无人机飞一下，带大家看一下这山顶上的镇子规模有多大，房子盖了有多少。大家好，我现在在江西的龙虎山，我们看这个地方是不是山清水秀、山环水绕，特别漂亮的一个地方。但是就是在这个地方啊，有一个特别奇特的现象——玄关。什么是玄关呢？估计很多人都没有听过吧？大家注意看这个山的半山腰啊，有很多的洞，这洞里面是放的很多棺材的，这个就叫做玄关。大家看这个洞里面，这个洞里放着两个，这一个
，这边，这边，看这里，这里有横着放的，有竖着放的，洞小一点的就放着一个，像这个洞大一点的就放着两三个，还有这边，这也有，这都是春秋战国时期这边的人去世以后，他们就放在这里了，距今已经两千多年了。太不可思议了！首先，我们要问他们为什么死了以后要把棺材放到这半山腰上去啊？第二个问题，怎么放上去的？这都是一个未解之谜。用无人机飞到跟前仔细看一下，这些棺材放在这里已经两千六百多年了，春秋战国那时候就放了，真是太不可思议了。我们看他这个放棺材的地方。就在山腰上，它距下面的水面也有个二三十米吧，这个高度，而且距那个山顶呢，这距离更长。当时两千多年的人，他们又没有这个机械化设备，是怎么样把棺材放上去的？另外就是我们中原文化呢，就是人死了以后，都要入土为安，要埋在土里。这边的人为什么要放在这水边的悬崖上呢？这是为什么？这是一种什么样的文化？这也是一个谜。它这个半山腰的洞啊，都是天然形成的。呃，因为它是属于丹霞地貌，我们看这个山体，它是红色的，它的山体比较疏松一点，而且这边的山也挺奇特的。我们看，这就像万丈高楼平地起一样，突然之间拔地而起，没有什么那种缓坡呀、斜坡之类的。大家注意观察一下，全都是这种感觉。大地之上突然就拱起来一座山，是不是？而且它这个悬棺吧，它只放在有水的这个这一边就是靠近水面的这个山崖上，它才放悬棺呢。你比如说这个，它就没有靠水，它就不放。这又是为什么呢？你看这上面也是有很多洞的。这都是天然形成的这些洞穴。关于这个龙虎山的玄关，真的有太多的谜团了。中国不止这个地方有玄关啊，在长江的三峡上面也有玄关。可能古人比较迷信吧，他们认为，呃，这个人死后要把它放到高一点的地方，这样人的灵魂就更容易去到天堂，就是这种解释啊。马上有一个表演。就是重现一下当年是怎么样把这个棺材放到这些洞里面的。船上放着一个棺材啊，要把这个棺材运到那山的半中间，放到那山上去。这边是悬空的栈道、吊桥，哇，吊过去了，马上就进洞了。完全就是这根绳子给它吊上去的。这边有四个壮汉啊，一直在转这个东西，这么潇洒表演结束了，把棺材吊上去，然后又拿下来了。每天表演四场，挺厉害啊！我现在在江西龙虎山，问大家一个问题啊，你们家有家谱吗？你知道你爷爷的爷爷是谁吗？呃，你爷爷的爷爷这才是第五代，如果一直往上追的话，你们家能追到第几代？在中国啊，有两个家族比较厉害。这两个家族，他们延续时间特别长
，第一就是孔子家出，呃，传到现在已经八十多代了，两千多年中间没有断过。第二个就是我身后这个龙虎山的张天师他们家，传到现在六十多代，厉害了吧？张天师是谁？大家应该都知道吧？降妖驱魔，道教的创始人。他们家一直是世代居住在这个地方啊。现在我进去带大家看一下。进去参观之前，先看一下张天师他们家这个所处的地理环境。在一个小的镇子上，现在镇子上全是搞旅游的，受益于张天师的这个大名啊。然后这边是一条河，正对面就是龙虎山，这边环境非常好，风水极佳。现在进去参观一下，天师府。房顶上有一个八卦，这边是张天师他们家的家谱啊，世系表。看一下，从第一代传到第几代啊？第一代祖师张陵，因为他创立了道教，所以也叫张道陵。他是东汉末年的人，就是《三国演义》那时候啊，刘关张那时候的人。呃，他也是刘邦的那个大臣张良的后代。到东汉末年了，这边传到第十代，这边从第十一代到第三十代，然后这里从第三十一代一直到第六十三代。这个六十三代张恩溥，他是跟蒋介石去了台湾了。当时蒋介石去台湾时候，点名，呃，要这几个人跟他去。一个是这个张天师，还有一个是西藏的那个活佛，那个孔子的后代也跟随老蒋去了台湾了。呃，那个民国时期四大家族，蒋宋孔陈，孔就是孔祥熙，他就是孔子的后人啊。说张天师好像在中国没有不知道的，降妖伏魔，家住在哪儿呢？家住在江西信州龙虎山，那个地儿叫桂溪县。富贵的贵，小溪的溪，桂溪县，啊，龙虎山，祖祖辈辈都跟那儿住了六十来辈儿，又打头一代祖师爷开始。张天师不是一个人啊，一辈儿一辈儿的，人家这是家传。中国两大家族，一个是孔圣人，一个是张天师。孔圣人家里边世袭的衍圣公，一辈儿一辈儿那么传。天师也如此，三十五代、三十六代、三十七代，一代代下传。张天师头一代，哎呦嚯，厉害了！为什么厉害呢？能耐太大了。吃饭之前先问张天师：“您老人家有什么忌口吗？”张天师乐了：“别的没有，我有四不吃。第一，牛肉不吃，因为它膻。老牛啊，耕地干活一辈子了，最后临了你把它杀了，心不忍，不吃牛肉哦。”二不吃，我不吃乌鱼。乌鱼啊，黑鱼都见过吧？啊，说为什么不吃乌鱼呢？乌鱼产子之后，头昏眼花，看不见道这母鱼就得活活饿死。怎么办呢？小鱼苗主动游到母亲嘴里去，喂自己的亲娘，因为它孝顺，所以我不吃。啊。这就是民间老说那乌鱼食子的来历，因为他孝顺，我不吃。三不吃红雁，天上飞那大雁我不吃，为什么不吃呢？因为它贞洁，大雁一出来就一对儿，这只死了，那只光棍一辈子，永远不会跟别的大雁在一起，因为它的贞。第四不吃狗肉不吃，为什么？因为它的忠，所以这四样我不吃。前面有三棵树，一、二、三，这是庐山的三宝树。哇塞，看看这个树干啊，有点神奇呀、啊，这么笔直，直插云霄。它这个粗啊，六米粗，一千六百年的古树了。其中这两个是柳杉树，那个是银杏树。这柳杉树一个三十九米，一个四十一米，太高了。你看这个树下面有牌子，上面写着“树林一千六百年”，这不是我乱讲的啊，这真是树中的老祖宗了，三宝树，太神奇了啊！
，我发现庐山的树真是有点神呐、啊！大家看这一大片的山树，又高又直啊，笔直。我还没有见过哪个树有这么直呢。上次在海南见的那个槟榔树也挺高也挺直的，但是没有这个粗，而且这个规模还挺大呢。这里有野生猴子，野生猕猴，会抢东西吃啊？会抢东西不要露出这小猴子还蛮可爱的。前面这个是乌龙潭，因为拍《西游记》的时候在这里取过景，所以比较有名。当时唐僧牵着白马从这里走过，背景就是这个小瀑布。瀑布不怎么大，下面是一个深水潭。现在的这个是黄龙潭，一条小瀑布从上面流下来。哇，这里好凉快呀！看这个石头上全都是苔藓，这照的下面的潭水都是绿的了，绿油油的，有点害怕呢。你们敢不敢跳进去啊？大家好，我现在在江西庐山。大家看这个庐山的景色美不美？在庐山上有很多国民党大佬，他们遗留下来的别墅啊，我带大家去看一看。我居然看到戴笠的别墅了，二陈这个石头小别墅。刚看完那个蒋介石的美庐别墅，离他不远的地方居然是戴笠的别墅，军统特务的别墅啊。现在应该是改成民宿了吧？这边好多别墅都改成民宿酒店了。你好，这个改成酒店了吗？啊，这个。戴笠特务头子狡兔三窟啊！听说他住的这些地方都遍布了很多机关的。他最后是坐飞机摔死了，就是飞机失事掉下来这样死的。不过他这个别墅现在改成民宿了，应该没有什么机关了。但是这里环境特别好，很安静。庐山上很多这些国民党大佬的别墅，现在都改成民宿或酒店了。因为如果长期荒废的话，呃，这些房子很快就坍塌了。必须住的人，他才会一直维护下去啊。离戴笠别墅不远啊，我又看到胡宗南别墅了。哇塞，也是二层小楼。这些国民党的大佬要员们在这庐山上盖了好多别墅啊。你好，这个改成酒店了吗？啊，挺漂亮的哈。这个是别墅里的院子，也是很安静的地方。在胡宗南别墅的对面，这里也是一个别墅，但是这个没有牌子，也不知道是谁住过的。这个别墅荒废了，已经。啊，这个路上也有车过来。你看，左边这个是胡宗南别墅啊，右边这个已经被荒废了。这就是没有人住在里面，它慢慢就荒废了嘛。
。为什么现在有名的这些别墅要改成民宿，改成酒店？其实也是为了保护。没有人住的话，你看看，破败不堪了。没几年就荒废成这样了。你再看，有人居住改成酒店的，它就保护的比较好。但是它虽然改成酒店和民宿了，因为这些别墅都是文物，所以这些外观是不能动的，还要保持原样。你只能改一改里面，把里面那些呃多加个房间之类的，这种的可以。这里是个十字路口，我在这个路口又发现一个别墅，这个居然是汪精卫的别墅，大汉奸汪精卫啊。呃，他这里是没有牌子呢，我是看地图上，地图上标的这个是汪精卫别墅，这有没有人住啊？现在，这里是上去的这个台阶，从台阶这个痕迹来看，没有人打扫，应该是荒废了吧？毕竟也没有人想住这个汉奸的房啊。我上去看一看，我感觉也是荒废了。哇，这里只有我一个人啊！他这个别墅的位置在一个小山包上呢。哦，确实是没有人住。你看这院子里面，杂草丛生，没有任何的牌子。这边是大门，往那边转一转啊。汪精卫死了以后，是埋在南京的中山陵那里了。后来呢，被蒋介石派人把他的尸体呀、啊、什么都挖出来了，扔到野地上去了，因为他是汉奸嘛，确实没人住，荒废了。下去吧，汉奸的别墅也没啥好看的。之前我在南京中山陵那里拍过他的陵墓，还拍过他那个坟地。他的别墅就掩映在这个树林间，这门口还有一个小池塘呢，可见当年这里也是挺豪华的地方。他就处在这个交通要道啊，地址选的很好，四通八达的这个交通。这附近也全都是各种小别墅，你看这边这个别墅好像是刚盖好不久，但是也没有人住啊，人都去哪了？这么好的别墅没人住，我住的那个酒店是以前蒋经国的别墅改的。为什么这些国民党大佬们都喜欢在庐山上面建别墅呢？因为是这个地方环境很好，呃，再就是它夏天特别凉快，山上比山下凉快十度左右，所以它是有名的夏都。再就是这庐山上有很多人文的遗迹，是人文圣地，历史上还有大量的文化名人。在庐山都留下了很多诗句，也许就是这些原因吧，让这些，呃，国民党大佬们来这边建别墅啊。如果是你的话，你会来这里建别墅？我现在在庐山，庐山这个景区特别的大，一天时间根本玩不完，所以它封了东线和西线两条旅游线路。这个视频我带大家去西线看一下，有什么好玩的啊？走，每一个热门景点跟前都是围的一帮人拍照啊。前面这个洞叫仙人洞，哇，这个洞真是大有来头啊！它是道教三十六洞天的第八洞天，中间供奉的是吕洞宾。传说在很久以前，有一个叫匡叔的人在这洞中修炼，最后得道成仙了。他住的这个洞就叫做神仙之庐，所以这座山叫庐山，厉害了啊！庐山的得名都跟这个洞有关。这个洞正对着就是九江市区，财商区。这里有一个庐山奇景，石松，在大石头上长了一棵松树，松树很挺拔，象征着庐山坚强不屈的性格。大石头像一块蟾蜍，所以叫蟾蜍石。这个松树一百六十多年的树林了。这个石松在庐山很有名的，大家都排队在这里拍照啊。毛主席也来过这里，仙人洞旁边是庐山玉碑亭，这个是当年，呃，朱元璋立的碑。他在鄱阳湖这里打败了陈友谅，夺得了天下。为了感谢当时帮助过他的周颠
，手写了这个碑文，立在里面。上面是朱元璋手书，很珍贵啊，现在都保护起来了。一块巨大的石头，好运石，就在悬崖边呢呀。这旁边就是悬崖。哎呦我去，这么高呢！万丈悬崖啊！从这个角度看，这天好蓝啊，很通透。一块巨石立在悬崖上，前面又走到一个悬崖口，这个叫狮子峰口。这松树就喜欢长在悬崖边呐、啊。看看这个悬崖有多高啊！它也是一个观景平台。哇塞！你要多迈一步出去，就粉身碎骨了。看这边的山路，全都是在悬崖边修的，太神奇了！也不知道当时是怎么建的这种路啊。从这里看风景也是绝佳。下面就是九江市区，九江的财商区，呃，就是周瑜去世的地方。财商，诸葛亮还到财商去吊唁周瑜嘛，也是挺有名的一个地方。继续往前走，这里恐高的人有点害怕吧？这边的栏杆上挂满了同心锁呀，这是有什么寓意吗？保佑平安的是吧？这个悬崖边的巨石，看都没有围栏啊，它只是画了条红线，一条黄线。哇塞，恐高的人真的不敢往这儿走。你看看，没有围栏，你们敢往这儿走吗？看看下面，吓死人了！赶紧回去吧。庐山的大天池，天池四周的围栏上挂满了起伏的这个红袋子啊。这个天池水终年不干不涸，天气干旱它也不干，也不会溢出来，就是保持这个水量。很神奇呀、啊，这个叫大天池，我还以为是多大呢，其实就是这么大。大天池啊，天池虽然不大，但是它周围的景色实在是太美了，大家感受一下秋季的庐山美景。这个地方是龙首崖拔地千尺，下临深渊。绝壁千仞啊！对面是铁船峰，这下面是石门涧，最深的峡谷。一会儿要走到那边去，走那个悬索桥。悬索桥到了，全长一百零五米，横跨在这个峡谷上面。九三年建的，一一年加固了一次。走上去感受一下。宽度是两点五米，这下面都是铺的石条啊！这是，从这缝里能看到下面的。我以前在我们山西运城走过这个峡谷中的玻璃吊桥，特别的惊险刺激。峡谷里的风很大，把这个桥都吹得有点晃的感觉。过了悬索桥，坐索道。到河对岸去啊，坐过去就是大坝了。索道只有我一个人，那边是终点。他这是三个车厢连在一起的，我后面也跟着两个车厢，也没有人，一个人独享这边的风景。这个索道单程三十块钱，往返五十块钱。呃，索道那边有个石门涧，那个是另外收费的，我就不去那个了。石门涧里面全都是。爬上爬下的太累了，坐索道去大坝上看风景。这个就是庐山水电站了，就是大坝。马上到大坝上面去看看。这个坝还是挺高的吧？看看坝对面的那个湖。现在这是坝上面，双向车道。这边的湖并不是很大呀。可能雨季的时候比较大，现在旱季了吧？现在庐山秋天的景色很美，你看那个树的颜色都有好几种呢。这边的叶子都黄了，看一下这边的美景吧。我觉得这个画面挺有诗意的
，你们觉得呢？这个大坝也是西线的终点了，特别漂亮啊！